。这盘棋讲解是背水一战，红方是长安内，黑方是孟辰，双方是先卒对视角炮。那红方上马，黑方也是上马，红方形成了平风马阵型，黑方先进七卒，这儿红方采取相三进五稳健的走法，那黑方就马二进三，这里红方马跳河口，黑方就走一个巡河车。避免这个右炮封车啊，这儿的话，红方走的是车右金，黑方正场飞象，红方呢平炮先对掉，这儿的话先把自己的弱马先解除，将来保持灵活。黑方补士的意思就是要出车抓马，那红方就平炮守住，这儿出车以后呀，红方有一个兵三金先期后取的好棋，那现在黑方就马先进八，如果你要吃的话，它是有一个进炮牵制。这样的话，黑方满意。那么临场的话，红方马都平四，黑方呢就居二平四啊，先断其归路。那这样的话，红方杀上去啊，进退啊两立，这儿对方就捉一下。那你回马的话，暂时就没有手段了。那红方就往里切，黑方也是顶住。这儿的话，红方走的是一步后马进四啊。上马以后呢，黑方就对卒，先把马活通。然后呢，红方选择是先吃一个，黑方选择切进来，这儿也是调虎离山啊，把车引开，然后呢平车过来抓对方的马，双方这次形成了交换。那么这个棋呀、啊，红方啊现在呢调车过来，吃对方的炮，对方呢这个棋也就退回，他的意思是找机会可以打象啊，针对拐角马进行弱点打击。红方炮一平三啊，这儿的话找机会，比如说。打马吃炮，但黑方先避开了。你再打的话，这个棋啊，它也顶多是个交换。那么红方就不肯啊，退回，还是希望找机会呢，进行一个搏杀。现在黑方走了一步车八进五，这儿你要直接马四进二，他就打象了。所以呢，马四进三，那这样的话一吃啊，他就选择上。如果你打个象的话，这边将来马四进六会窝巢马，这样一个情况会受攻。所以他先捉啊，如果你退回的话，他就可以打象吃炮，那么延缓你的攻势啊。如果你上的话，过来吃双有没有把握？所以呢，红方选择是平车去爆，黑方就卒五金锁住啊。这儿的话，这个棋红方选择象五金三打车，这步棋可能呢也是为了把马解救啊。结果呢，这个棋啊，人家打你将，然后呢，这个棋补士，这儿的话，这个棋啊下底炮就把红方拉住了。所以红方打车这是一步假棋，不但车没打开，反而让自己呢丢了个象，而且呢受制了。那这个棋肯定是黑方占优了。红方现在继续打车啊，黑方就闪。那么由于底炮不能动啊，双线九走不到，这儿的话选择退车回来。那么红方啊这个棋呢准备过来吃双，黑方先退回盯着马，现在要吃马了，红方就上马踩着车。黑方这个棋呢，可以考虑进车啊，杀中兵就行了。退车的话，这个棋啊，那么红方现在选择是车四进二。那黑方这个时候呢，进车要吃炮，同样的道理啊，看住之后，他是找机会回马有一步弃马，你一吃他打象出车啊。黑方只需要车八推就行。黑方走车八退五啊，那红方这个棋也看到了，对方如果吃兵的话，红方确实没什么手段，所以红方变招啊，希望呢这个棋有所作为。黑方的知识，这个棋呢，应该说作用并不大啊。临场的话，他是担心对方打底象啊，所以先支起来。到这儿的话，红方就点车。那黑方其实窝心马一踩的话，这个马可能就危险了。那么他选择的招法是车八进五，又吃炮去了。这儿红方退回之后呢，继续复有一个啊，将来马一跳开，打象啊，出车手段。此时呢，黑方继续退回。那么眼看这个棋，你再往里点，他就回马踩你啊。财内啊，这个其实下风棋，他当然也看到对方这个手段了，所以就点住不让你回窝心马了。那么此时啊，就选择上。到这儿的话，红方继续呢胁迫黑方，黑方就切。那黑方四子啊归边，这个棋很厉害啊，已经入城了。红方这棋已经很难下了啊，点将的话上来就可以了。退炮也是一种选择啊，但是呢会被红方所利用。在这个盘面下，应该走炮三平四。那这个棋啊，还是黑方占优。黑方呢选择补士，可以说是太过于保守啊，引火烧身。那曹原内这个棋下风之中呢，也是索性啊背水一战，破釜沉舟啊，不象打了。那么象掉就杀你，将把马抽了。
所以这个棋可以说引火烧身呀，火烧连赢七百里。那黑方不敢，只好闪。你一闪，他不象一踩。到这儿的话，马三金想偷袭啊，那希望你吃马，他把你炮吃掉。但是红方先打掉你啊，你要将军可以反抽一将，这对方啊，赶快去吃掉。结果呢，人家以退为进啊，这儿鸣金收兵，硬是把马给捉死了。所以这盘棋可以看出啊，黑方在大右情况下不敢啊放手对杀，而是呢步步去防守。走得太保守了，结果反而被红方这个棋啊，在下风之中啊，破汾州背水一战，杀的是片甲不丢啊，丢盔弃甲，所以的话没有办法，对方只能认输，曹元礼获胜。这盘棋讲解是九伐中原，红方是汪洋，黑方是赵金城，双方是对兵，这儿形成一个中炮局，对方呢也没敢走一个拐角马，而是稳扎稳打，走的是一个屏风马的变化。那红方这个棋呢，就选择马二进一，黑方挺边卒，这儿红方形成武器炮，跟对方较量功力。接下来这个棋呢，出横车啊，黑方就飞象，红方车八进六，这儿黑方走的是补士啊。那么这路棋也可以直接走九进三啊，补士的话，这是一种让红方出内车的走法，黑方选择九进三，这样的话，你这个补左士之后啊，红方就开始上左马。准备呢，左边的子往右边集中啊，威胁对方。黑方赶快对车啊，减轻压力。如果你不对的话，将来这个炮退回啊，会打车。那这个棋啊，红方可能底线这边要受攻。临场的话，这个棋也是对调，这儿避免节外生枝。黑方吃完之后，红方选择炮集中卒。那么对方呢，这个棋啊，他有一个马二进三的手段，但是又担心炮退一啊，受攻。所以先回马一蹬，这儿红方就炮五退一，黑方可以考虑直接去对炮，比较稳当啊。具有平四的话，这个棋纯属是帮红方走棋。黑方你要打出来的话，红方顺势可以打车，下一步要抓炮，你肯定要看炮。红方一点车，下一招车四平三抓马，底线交杀，所以这个棋很凶呀。那么对方这个棋将会受攻，红方占优。临场的话，这个炮看马不敢动啊。那么选择金炮要对，红方也是接受。对完之后呢，他这里先打车，这儿对方选择招法是啊弃卒。那么正常招法可以选择平车到卒后面，但这种棋呢比较纠缠啊，他就想急于把车拿出来。这招棋呢就送了一个卒，这个卒还是比较大啊。送完之后呢，红方先补士，黑方的炮打出来，试图要牵制一下红方，而红方车三金才是本局的亮点。对方呢进车啊，进行一个闪击啊，那正常他不补士，担心丢个士啊，这样的话就不担心丢士。那双方到这里进行交换啊，红方还不着急吃，先飞个象，这样的话下一步吃卒。黑方又不能冲啊，担心把红方马放火，所以临场就上马，红方也是吃掉。如果你上的话就压你一下，没有用啊。对方选择进车准备吃兵，红方自然兵五进，黑方马三进五强冲。这儿的话，它是有一个冲兵上马再上马踩炮的手段，所以红方先走兵三金，就是防着你上马这招棋。下一步兵五金啊，让对方这马退回去。到这儿的话，这个三兵和五兵非常厉害，所以的话，黑方就平车盯着不让。那红方就兵五金啊，对方一退，接下来红方下出炮金四的好棋，准备呢将来炮六啊平四，找机会可以过兵啊，也可以呢压马，手段很多。这儿的话，这个棋啊，你要是打掉兵，他就卡线也过兵了；你不打，就拱兵兵上马了。所以这个棋已经不好控制了，黑方只好平车控住，不让上马。结果呢，红方兵三金强度过去了，因为这个时候他不需要卡线眼啊，因为你刚才牵住兵，现在他这个棋呢就无所顾忌了啊，眼看要吃，对方的话就像，现在之后一吃啊，对方就上马反击，红方这时候可以点将退回吃啊。那么先抓也是可以的啊，因为什么呢？这儿先抓的话，就是哪怕持兵给你换都可以。红方采取的简单的走法，黑方也是上马。到这儿的话，红方退车啊，锁住他，黑方也不甘心再退啊，被利用，就直接选择一步吃。那红方先拍一将啊，如果你飞象，我将死你，所以对方肯定是落势啊。这儿的话，双方可以呢形成交换。那但是呢，这个棋啊，他又不想交换，他选择回马。那到这儿以后吃着马，对方这个马如果退还是被利用啊，临场就硬性交换，那红方也接受了。换完之后呢，这个车位置差一点
，红方抢先点车，准备叫抽啊，对方就上将，然后呢，车三推四啊，进行一步抓炮，这样是防止对方这个车推一啊，一个对中炮的手段。接下来这期选择下底炮，红方顺势又是一个利用啊，对方一闪，这样的话这个棋啊往中间一放，他这个棋呢准备从中路指导黄龙啊，对方也是选择了一步车九进二点将。然后呢，这个棋选择退车回去，盯着兵，红方边卒一打，准备往下冲。这儿对方归位啊，然后呢，先打他一步车，对方选择退了一步。然后呢，这里走九平八，又是一抓。将来这个扔底炮，下底车也很凶啊。对方到这里的话，他选择炮二平一。红方他走了一步推炮回来，准备呢退车抓死炮。黑方也是痛苦呀，眼看炮要丢，那么他准备呢进行交换。但是你直接走的话，这炮要丢。所以他走一个顿挫，就是先抓一步对方的炮，让你补势打车，然后再穿一将落势之后，趁着你还没抓炮之前，抢先呢就把这个势给打了。到这儿的话，这个棋也是啊，想顽强作战，但是毕竟这个棋你炮一丢呀，那么你就是把势枪破完也没用呀，你兵过不来。这儿的话，红方开始表演啊，下底炮准备呢下底车杀对方，对方退了一将，那么这里下来，然后呢退一步准备点将啊破象。那这儿杀兵啊，很厉害。红方选择放中车非常稳健，黑方只好补士啊，红方只管冲，眼看就要冲下去，对方赶快吃炮。这儿的话就平，那么捉的话再平，那么追上个棋，对方退回再捉啊，这个炮也就退回。到这儿的话，随时可以落象啊。对方选择是飞象挡住啊，这儿就落象。对方进车呢也是防止对方这个炮就平五。那红方到这儿以后呢？选择是旧平七啊，不给他旧二平三的机会。对方选择招法就落势啊。那么将来这个棋啊，知势啊，然后呢，这个棋啊，走的是一步进老帅。那么临场的话，这个棋啊，黑方就旧二平四，红方啊可以直接往下冲就行了。红方进炮也是一个好棋啊，将来看住兵。那这儿的话，这个棋啊，对方选择招法是巨碎三啊，因为你牵不住了，他硬防中车。刚才是跟着炮可以吃象啊，现在这棋一放中车，象就飞起来了，临场控制不住就退回，找机会想对。那么红方狙击平五啊，准备随时摆一将吃他。对方到这里的话，选择补士，红方就冲了，准备破双士就赢了啊。对方到这儿的话也是出，那么将来这个棋啊进行了一个交换啊，换了之后的话，对方飞象，到这儿的话有一个炮八进三啊，对方怎么走都不行了。点将之后呢，将来这边可以打车啊。我给你吃个兵也无所谓啊，这一退的话是无解的，所以到这里的话，赵金城也就认输了，亡羊获胜。